Esta es la realidad que en los últimos años vive el país. De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, los grados de contaminación han sobrepasado los límites de la norma de la calidad del aire. Situación que preocupa al jefe edilicio de San Salvador, quien ha dado inicio a la campaña denominada Un Pulmón para Cibar. Lo que queremos hacer es lanzar un proyecto de arborización y de reforestación de San Salvador. Hacemos la diferencia porque arborización en la parte, en la parte urbana y la reforestación en la parte rural. Hay gente que desconoce que San Salvador aún tiene partes rurales, por ejemplo tenemos el volcán de San Salvador, tenemos las, las alrededor de algunas quebradas, hay, hay áreas rurales. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones como Salvanatura y de jóvenes que aún conservan la esperanza de convertir la capital en una ciudad verde. Realmente San Salvador es bastante verde ya, es una de las ciudades más verdes de todo el mundo, pero también es el país más vulnerable de la región, ¿verdad? Entonces, eh, este gran esfuerzo llevará precisamente una adaptación a estas necesidades que tenemos como ciudad, como país. Sabemos como jóvenes la importancia que tiene el cuidado de la flora y sobre todo de la fauna de, de nuestro país y la calidad de nuestro aire es preocupante, por lo tanto queremos formar parte como nueva generación de aportar a solucionar este, este problema y qué mejor manera de integrarse a través de este gran proyecto que el alcalde Nayib está impulsando. Es el futuro de todos. A partir de este sábado, el alcalde Nayib Bukele y la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, harán entrega de 30.000 árboles en varios puntos de la capital, como el Boulevard Constitución, el Parque Cuscatlán y el Paseo General Escalón. Este esfuerzo se une al compromiso que asumió el país de cumplir el denominado desafío de Bon, con el que se busca reforestar un millón de hectáreas, que equivale a la mitad del territorio nacional. Una idea que para muchos puede sonar descabellada reforestar San Salvador. Sin embargo, para el alcalde capitalino, únicamente se está replicando una iniciativa puesta en marcha en varios países y que definitivamente ha cambiado la vida de sus habitantes. Cristóbal Ayala, Mega Noticias 19.